Я уже от лица координатора этого проекта желаю всем удачи и успешного нам эфира. Хотел бы напомнить модераторам отключить сотовые телефоны или, по крайней мере, перевести их в тихий режим. Спасибо, до встречи в эфире. Для того, чтобы прямой эфир второй прямой линии прошел без сучка и задоринки, подготовки к этому уже ежегодному внутреннему мероприятию начались еще в июле. Восток Энерго, мы вас не слышим. Вот, вот, да, вот сейчас. Сейчас слышно нормально? Да, ну вот, Серег, ты ушел из кадра, надо как-то кто-то, чтобы был в кадре. Надо вот прямо сейчас. сейчас. Здравствуйте, уважаемые коллеги, на связи Артемийская шахта Артемийского производственного комплекса. Проект на самом деле классный, и он нужен и важен да, для обратной связи в первую очередь. Ну, по личным ощущениям, конечно, было приятно, да, но самое сложное было это не перескакивать на роль Леонида с роли Олега Новочука, потому что иначе терялся градус выступления, и, ну, скажем так, организация распадалась. Нам это удалось, но не сразу, правда. Я в какой-то момент это почувствовал, что мое, скажем так, указывающая рука, что нужно кому делать, она ослабла, потому что все уже подключились и начали легко и естественно делать то, что нужно. Всего потребовалось около 20 репетиций с участием почти 130 человек из Департамента корпоративных связей, Департамента информационных технологий и Службы по управлению персоналом. Знаете, в этот раз мы перебрали достаточно много вариантов. Спасибо нашему отделу корпоративных связей нас предупредили достаточно заранее, и мы остановились на решении от международной компании, одного из мировых лидеров телекомоборудования, компании Cisco. В общем-то, решение является одно из последних. Мы его используем в нашей компании как для проведения обычных видеоконференций, так и для такого ивента, который мы видели сегодня. За один год со дня проведения первой прямой линии качество и количество проведенных видеоконференций в компании значительно возросло. Спрос рождает предложение, и потому компания продолжила расширять необходимое программное обеспечение. Это, в частности, позволило в этот раз почти вдвое увеличить количество подключенных точек трансляции – 61 против 37 в прошлом году. Задать свой вопрос могли работники практически всех предприятий и офисов, расположенных в Казахстане и Кыргызстане. С этой целью было подготовлено 22 помещения. Еще в 39 помещениях шла односторонняя трансляция диалога. Вы не представляете, сегодня работало, сегодня работало огромное количество людей. Я находился в другой комнате, которая так называется, у нас была контрольная, и поступали онлайн отчеты от инженеров о состоянии батарей. У нас, скажу честно, одна точка, и мы очень волновались, упала на 83% батареи, после чего нам опять дали свет, и мы начали заряжаться. У нас поступали еже онлайн отчеты о качестве, о, о трафике, о каналах связи по всему Казахстану. Мы реагировали немедленно на повышение и на понижение трафика для поддержания соответствующего качества, потому что мы должны не забывать, что производство в связи с прямой линией не остановилось. И мы поддерживали в том числе и производственный процесс и передачу данных для них. Небольшой ложкой дегтя в этом прямом эфире стало зависание картинок с двух точек трансляции. Самое главное, мы доставили картинку. У нас была основная цель доставить картинку Олег Николаевича к, ко всем точкам. Картинку и звук, конечно. Мы ее доставили без потерь. У нас уже есть программа по усовершенствованию и модернизации того оборудования, которое, в общем-то, вызвало сегодня такие небольшие технические сбои. И я думаю, что к следующей прямой линии мы подойдем с еще большим количеством, наверное, точек и с более высоким качеством. У департамента корпоративных связей, организатора прямой линии, также уже имеются планы на следующий год по улучшению формата прямого диалога топ-менеджера с персоналом группы. Пока же они продолжают работу по отслеживанию решения, озвученных в этот раз вопросов и проблем.